Всех приветствую, мы продолжаем играть в Дэйн по БД 4 Сейчас у нас война с Венкри будет. И договор с вот этими вот нехорошими людьями. Беларусь. Вижу, что Беларусь. И день капитулирует. Что-то в Китае что-то непонятное творится. Потому туда Советский Союз своих добровольцев шлет. На убой, можно сказать, в горы, без снаряжения, без всего. Горы, пофиг, горы, ура! Я тебя знаю просто. Ты как говоришь, ресурсов много. Миллионом больше, миллионом меньше. Санек, ты что мог сесть? Что тебя плохо слышно? Кого-то ты через эту разговариваешь. На голову банку трехлитровую одел. А, ты не то. А, Санёк. Вообще интернет отрубился. Нормально. Или это у меня. Так, ну вроде разобрались. Сюда там, погнали. Вспомнить бы теперь, что то происходило. А, война. Почему дивизии цвета такие похожи? Я понять не могу, что происходит. Одна дивизия там, вторая там. А у какой тогда учения... А, все, разобрался. Я почему-то думал, что учение там. <смех> Ладно. <смех> Бывает. Не вот сюда идите. Сейчас мы тут быстро завершим. Зато тут столько завода. Мне правда и нефти понадобится много. И резины. Короче, всего много понадобится. Договор. Я с тобой договор подписал. Подписывай, давай. Теперь ты должен мне все земли до Урала. И не будешь бумаги не прочитав подписывать. Я прочитал и неправда войска вернулись домой как ты понимаешь а я в состоянии мира они как раз высадились там где мои войска стояли до войны ничего сейчас мы быстро закончим с этими крутыми Так. Послать добровольцев. О, я теперь могу больше добровольцев послать, так что сейчас я найду кого-нибудь посмышленнее. Вот так вот. Ты что там за блицкий повел? Послать добровольцев. Ты там воевал тоже, что ли? Пипец жарный. С есть независимая Европа. Евросоюз. Не слышал о таком, что ли? Нет. Я слышал о Советском Союзе. Ты ж там с буржуями воюешь. Пошли, Дентрис, нашим скандинавским друзьям. Были бы они коммунистические. Там 1% коммунистов есть. Ты же не, про... Ты же не бросишь их на погибель. Я их заберу к себе, да, правильно. Оправдать судьбу войну и завоевание. Я, я тебя завоюю сейчас. Это не исторично, понял? Не исторично, я тебе захабу. Ты это Англии скажи. Англия вообще должна мир защищать и не лазить, черт и где.
Польша присоединилась к союзникам. Вы сволочи, вы должны были свой альянс создать. Кажется, это... Поздно ты очухался. Кажется, тебя сейчас будут уже пить. Я не воюю. Да, подожди, чуть-чуть тебе осталось жить. Кто бы говорил. Страна третьего мира с убитой экономикой. А, ты знаешь, что обозначает страна третьего мира, как это расширено? Да, это твоя страна. Страна третьего мира обозначает, кто вне союза. Вот было два союза, это НАТО и ОВД, и были третьи страны, которые просто... Я и говорю. Так наоборот, это ты лишнее. Все нормально. О, добровольцы прибыли. Куда? В НАТО. НАТО. Кодок они англичан уже выкинули, ты прикинь. Мои дивизии только пришли, англичане сразу собрались и уехали. Смотри. Тебе по карте должно быть видно. Собрались, уехали, все сказали, ну нафиг вас. Мы не будем мы с этими маньяками связываться. Ну, дебилы, вы своих из окружения хоть выведите, тормоза. Господи. С кем воевать приходится? Однако, шведам Нидерланды помогают. Не только мои войска твои. Не знаю, с чего такая щедрость от Нидерландов, но они помогают. Ну и можно сказать так даже очень неплохо. Надо больше пушек, больше пушек, так. Пушки, богу, пушек. Блин, надо на паузу поставить, значит, чуть не ходить. Поддержка нормально создаваться. М -м -м. Саперы обязательно, что-то про саперов-то забыл совсем. Исследование, так. Боевые группы. И... Хм. Легкие танки. Ты средние танки вообще изучал, нет? Или ты на легких? Нет еще. Вот и я так же. Так, ладно, погнали дальше. Ну давайте, 8 английских дивизий, я хочу вас уничтожить. С чего они на них сагрились? Из-за того, что я их в свою сферу захотел тянуть, что ли? Главное, Франция в эту войну не полезла, сказал, нафиг разбирайтесь сами. У них свои проблемы под боком. Уже шесть дивизий. То ли отступили, то ли погибли.
непонятно как. 5 дивизий, 4. О, они отступают, сволочь. Вот так кто вот. поляков выкинули в море нафиг. А то развелось, блин, всяких. Повоевать не дают по-человечески. Так, если тут так же все работает, как и в предыдущих частях, все должно прекрасно получиться. Лондон сдается. Это триумф в Германии. Вот так вот. Вам всем. Так. Будете знать. Они там нигде не выселятся? Не. Нормально. Зато сколько перед войной мы так сейчас англичан положим. Ты-то, Санек, тут? Тут. А ты что-то так и замолчал. <звук> Какого решил? Я с Польшей-то воюю. Или не воюй. Почему они таким страшным красным цветом? Что происходит? Я отвечаю. А, тьфу. Сулочные поляки пугают меня, ходят. Я ж типа в это помогаю тем-то. Это у нифига себе Польша красным цветом светится. Сейчас мы тебе доверяем и дошли. А у меня того достаточно, как сейчас. Ну нифига себе. Вот нежданчик. Французы красные что-то тут бродят. Тоску наводят на людей. А в мои танковые дивизии САУ сейчас поступят. Ой, извиняюсь. Легкая САУ. Замечательно. Правда, мы пока еще не вышли на мощностя по производству, ну да. Ладно. Это все решаемо. Ну-ка, а если я сюда танчиков добавлю? Ммм, по очкам не выезжаем. Вот оно что! Вот оно ж чего и как, говорится. Да, прилично создали. Чего не хватает? Ага. Ну ладно, вот все опять же решаем. Государство Третий Рейх не является марионеткой, не вольнется с Югославией. Та -та 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 -та. Ну, а часть регионов югославских раздадим. Ну, дружим мы с Данией. Когда они там? Фашистский переворот у них там. У них уже фашистов 57%. Фашистские революционеры. Сдавайтесь, сволочи. 
Вот почему, по идее, мы не можем пере совершить переворот у них быстрее, если у них этой партии больше. Что-то нелогично. По самолетам. Ты самолеты-то строишь вообще? Да. Что у тебя там по самолетам? Да, я тебе скажу, да. У англичан ты сейчас ого-го. Тысяча пять, наверное. Ты в Иран за нефть, что ли, полез? Своей не хватает. Нет, за социализм. То есть у тебя социализма нет. Им дать социализм. У них-то его нету. Альянс, Иран. Или я... Ара... Иран в альянс хочет. Ну-ка, ради прикола принять их, посмотреть, что у тебя происходит. Иран, Иран. Так. Та-та-та-там, та-та-там. Че, воевать будем? Да не, я смотрю просто, что происходит. Ну а, воевать. Ты видишь, я с тобой граничу, что ли? Ну, кто тебя знает? Высадки. Чем? Германский флот там вообще сейчас. А, ну, в принципе, по сравнению с твоим да? Но все равно там у тебя высаживаться не вариант. У тебя тупой силы там много. Опять англичашки какую-то фигню творят. Так. Какую-то ересь непонятную творят англичашки. Ну-ка посмотрим. Война. Текущие войны. Британо-норвежская. Охренеть! Слушай, Британо-норвежская война. Потери Норвегии 5000. Потери Соединенного Королевства 254 тысячи. Британская Индия 44 тысячи. Польша 30 тысяч. Франция 48 тысяч. Как тебе? Жесткая война. Ну что ж, мы все английские войска до войны так перемолим. Вообще от союзников ничего не станет. Ну то не говоришь войну безрочно. Просто войну объявил. Пошел. Нет никого. Никто не встретил. Мы шли, шли, никто не пришел. Вот эти горы тут мне мешают сейчас. А у меня горники только на Кавказе были. А вот. Что ж туда без горняков-то полез? Я за севера у меня нормально идет, а вот с, с другого не получается там. Как меня радует картина уничтожения британских дивизий в норвегии как их в окружение загоняем и добиваем там чуть ли не десятками о я леопард изучил танчик 41 -го года пора начать производить Ох, ё. Я даже чуть-чуть по нефти просил. Ну ладно, все решаем. Ну давайте, сдавайтесь, сволочи. Поляки, черт ху, хрен у вас туда несет. А... Да, я их окружил. Я их сволочи окружил. Сколько там дивизий в окружении? 8 дивизий и 8 в резерве еще. Отлично, 16 дивизий британских будет уничтожено.
Мир все прекраснее и прекраснее. Так. Тут, я думаю, от этого можно отказаться. Угу. Так что... Мир все прекраснее, прекраснее. Так, вот так замечательно. А -а -а -а. Хм. В принципе, не то. Не то, не туда. Так. Ага, вот. Вот это надо изучать. Ну и потом все погодные условия. Так. Офигеть, потери союзников. Ж красота. А что там в Ираке? О, -о, -о. <смех> ты прям так воюешь упорно. Сколько времени прошло, ты так не продвинулся. Горы. Ты на, <смех> ты на сейчас думаешь, нафига я туда полез вообще? <смех> Чего мне там было нужно? Да мне стрелков мало подготовил. Так. А, Советская Иранская война. А там ты, ты тащишь по потерям-то. Тихоньку выигрываешь. А Великобритация что-то вообще не очень. Надо отвести свои войска, пускай они еще где-нибудь высадятся. Мы еще им 1500 снимем. Да, ты революцию не устроишь, толку нету вообще. Это вот ограничение по высадкам коряво сделано. Именно 10 дивизий, все. А если у тебя, допустим, супер... Самое что, если ты вот смотри, в королевстве революцию, то туда потом эти войска перевести. А потом воюй со всеми альянсами. Ну, это, конечно, да, но у них флот. Не так просто туда перевести войска. Надо сейчас будет в авиацию вкладываться. Что это этот чертов Альбион. Много нефти надо будет. И алюминий югославакский мне как раз в тему будет. Так, тут и все дивизии. Ух ты. Вы же пополнение, да, получили? Вас надо подготовить получше. Ух, ух, ух. Ух, тут что-то происходит. Массовое учение. А еще у меня много-много автотранспорта. Вообще мо можно было бы туда добавить каких-нибудь реактивок, ну и еще и произвести ведь надо. Судьба Югославии. Ага, вот они высадились. Французы в этот раз. Прекрасно. Давайте я вашу армию тут уничтожу. Судьба Югославия. 
Аннексировать всю Гаслай. Да. Кто там в Альянс просится? Болгария. Какие умные болгары. Они что-то подозревают. Союз с Италией. Нидерланды, так. Авиацию, да, я говорю? Нам нужна авиация. Иначе там проблемно будет. С ангелами что-то делать. Главное, чтобы сейчас Болгария в войну не влезла. Самая умная страна, блин. Так, а мы с Грецией можем дружить? Нет, есть такой момент. Или только война, так. Где-то я видел, что тут Греция, Греция, Греция. Марионеточная Турция. М -м, не то. М -м, Греция, я тебя где-то видел. А или это я за Италию играл? А, во, Греция, война с Грецией. Не хочу с Грецией воевать, честно говоря. Ресурсов хоть там и дофигища, но... Лезьте туда. Так. Ну-ка, смотрим потери союзников. Смотрим и радуемся. Как все прекрасно в этом мире. Они даже войска с моей границы убрали, ты прикинь. Сейчас просто объявляю, ну там три дивизии какие-то тусуются непонятные. Фельдмаршал Клюги. Мы тебе передадим эту армию. Не Болгария войну объявил. Ну, Болгарии. Где ты, где Болгария, честно говоря? Я высажусь. Видишь, а эти войну объявлю тогда. Я тоже. Ты знаешь, не рискуй, Англия тоже высадилась. Как высадилась, так и это самое. Нафиг тебе такой лишний риск. У тебя в стране и так все хреново. Нет. Это ты так думаешь. Я знаю. Я знаю, что у тебя все хреново. И что ты это знаешь. Учения, учения проходят. Прекрасно. Я не понимаю, на что надеется Британия своими непонятными высадками? Высадки должны быть умнее. Допустим, Британия одновременно с Францией, одновременно с Польшей. Тогда да. А так... Так... Так, так, так. Ну так, дальше сделаем.
Вот сейчас у них чуть-чуть получше получилось, но... Это временно, это временно. Пока мои войска не нанесут следующий удар. Учение, учение. Большая политика. Идите. Было бы интереснее, если бы еще на Францию кто нибудь сел. Тогда, может быть, Францию бы удалось отговорить от этой глупой, бесполезной затеи. Ладно, попробуем с другой стороны подойти. Не удалось там, попробуем здесь. А, или здесь. Нет, тут не удалось. О, вот тут нормально. Единственное, что в них в третьей части не нравилось, это вот эта вот задержка перед атаками. Это вообще... При игре с коммунистом надо быть осторожным. Он может быть здесь, а его может быть тут не быть. Он вообще человек такой необязательный. Так. Учение, учение. О, нормально. Сау все в порядке, вижу. Вижу, вижу, все в порядке. Ну-ка, давай. Календарик что-то не скажешь. Говорит, все прекрасно. Так. Эх, танковые бы дивизии вам. Да. Слушай, я могу тебе еще добровольцев подправить? Слушай. Замечательно, вот танки эти сейчас и отправлю. Так, танки, танки, танки. Норвегия, я знаю. Тебе нужны добровольцы, посадь добровольцев. Тебя нужно на дивизию, да? Ладно. Вот те добровольцы. Вот. Вы выбрали... Знаем, кыш. Так. Так. Дружить, дружить. У, что тут творится? Англичане только беспределу пошли. Что? Смотри, что творят. Ну ничего. Им же хуже. Я сейчас порты захвачу. И пиздец им придет. Подкравшийся незаметно. Тем более там французы порт удерживают. А чтобы не победить француза, я не знаю, кем это надо. Все, французов в топ. И англичан туда же. Сейчас у него. О, у него еще снабжение кончилось. Вообще все прекрасно. На мой взгляд, так. Ну, 
Ну-ка, допустим, я хочу посмотреть... посмотреть количество английских дивизий 29 45 так вы сейчас всех их вот тут и положите в виде кто острова будет защищать эфиопы какие -нибудь. Угу. Эфиопы, так. Ладно, авиацию мы пока не используем, это нам недостаток ресурсов, нефти, вот это вот фиговина. Вальфрам. Так. Нефть, нефть, нефть. Ну нефть нормально, нефть достроим. Нефть достроим, нефть получим. С нефтью все будет хорошо. Так. Так. Оружие вам. Ну, По-моему, не только оружие вам еще. Конвой бы не помешали. Так. Ну давайте, выбить их из порта. Чтобы окружить дивизии и уничтожить. Они там высаживаются. Вот сволочи. Успеешь? Танк не успел. Они не в порту высадились. О -о -о. Так что успел. Ты не поверишь, как здесь нагибают союзников. Сейчас посмотрим. Ты посмотри по количеству погибших в текущих войнах. Японо-китайская. Японцы, правда, неплохо потеряли. Советско-иранская. британо норвежская Франция 120 тысяч. Ох ты! Почти 400 англичане. Сейчас мы еще окруженных тут добьем. Эй, вы куда? Вы не можете оттуда уплыть? Там порта нету. Ох ты! Охренеть! 22 дивизии в окружении вражеских. Вся английская армия. Все с тютю. У Франции вообще войск на границе не осталось. Так. Смотрю, учения вроде нигде больше не нужны. Мы их нигде больше пока. Все, война у тебя закончилась. Угу. Это хорошо. Так. Вот так, Болгария, нефиг во всякие войны непонятные улазит. Так, что мне еще нужно производить сейчас, Игдан? Этого не хватает, что ли? Ох ты, кстати, да. Кстати, да. Не хватает, однако. Это прекрасно. На это можно смотреть и смотреть. Парам. Улучшенная артиллерия, да, изучим. С улучшенной артиллерией то мы их так сразу вынесем, а то все с рогатками да с рогатками. Да, прекрасно. Потери. <смех> Замечательно. Ого. Ты можешь сам посмотреть. 